Well, the rest of us, let's turn our Bibles to Ephesians chapter 6 and I'll read verse 15. Mina Mulavargal, Tripikolala, Ebesir Kilidir Nirbam, Ara Madiharam, Padinainda Vasaram, Ephesians chapter 6, verse 15. Ebesir Ar Padinainda. And having showed your feet with the preparation of the gospel of peace. Samadhanathin, Suvisheshit Kuria. Here Paul is mentioning the third piece of weaponry. So it takes the Roman soldier's shoes and applies it to Christian truth here. He goes on to show us that what the shoes does for the Roman soldier, the gospel of peace does for every believer. So what does the shoe does for the Roman soldier? First of all, it gives him or provides him firmness. Secondly, it protected him from the unexpected and surprise attacks of the enemy. Thirdly, it provided him mobility. Then we looked at the two extremes of the church. And fifthly, we saw the two kinds of peace. Peace with God and the peace of God. And this peace is given to us, to God, our hearts, our mind, the will and the emotions. And then I went on to show you how to let the peace of God rule your heart and mind. Instead of worrying and being filled with anxiety, you need to let God's peace rule and guard your heart and mind. Because the enemy attacks there only, he attacks the mind, our will, our emotions, our feelings. Then we went on to look at Romans chapter 16 verse 20. Let's turn there for a moment. Looking at peace as an yeah, offensive weapon now. Offensive weapon. Before it was only a defensive weapon. Now Paul shows us that it is even an offensive weapon. Where he says there, and the God of peace will crush Satan or bruise Satan under your feet shortly. So you know, I told you when you read any verse, you have to pay attention to the verse that you are reading and understand what it's saying exactly. So he says that the God of peace will crush Satan under your feet shortly or soon. So we went on and looked at that word uh, bruise there. 
ஆக நசுக்கி போடுவார் என்கிற காரியத்தை போன வாரத்தில் கண்டோம் அல்லவா இந்த ஆத்தரைஸ் கிங் கேம்ஸ் வெர்ஷன் தி வேர்ட் ப்ரூஸ் இஸ் யூஸ்ட் இன் अदर டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் தி வேர்ட் கிரஷ் இஸ் யூஸ்ட் நசுக்கி போடுவார் எவ்வளவு அருமையா தமிழ்ல வந்திருக்குது உடைச்சி போடுவார் இல்ல நசுக்கியே போடுவார் so we looked at that and i began to show you the meaning of the word bruise how it was used in history referring to the stomping of grapes and the crushing and smashing of grapes and into wine ad nasuki poduvade kurithu nam indha vaarthai pandaya kaalathile indha vaarthai upayogithargal edarku upayogithargal endral thraacha palathai kaalil nasuki ரசம் பிள்ளிகிறார்களே அதுக்கு இதே வார்த்தையே தான் உபயோகித்தார் lot of grapes will be poured out there into a barrel and people will be stamping it and crushing it and that's how wine they take out the wine from it தொட்டிலே கட்டி அந்த திராட்சை திராட்சை பழத்தை அறுத்து போடுவாங்க இருவரோ ஒருவரோ இறங்கி அது காலினாலே நசுக்கி அந்த ரசத்தை பிழிந்து எடுப்பார்கள் then it was also used to refer to the act of snapping or breaking or crushing bones beyond recognition adukku indukku innum artham irukirathu nasiki poduvar endral uruvume theriyada alavukku udaithu nurukki poduvathu endru artham thane bones that were smashed and broken so much that it cannot be mended or healed together adavudhu and elumbugal andha vidhamaga chukkunooraga udaikkapattirukiradunale nurukkapattadunale அதை திரும்பவும் இணைக்க முடியாது வடிவமைப்புக்கு கொண்டு வர முடியாது and let's turn to mark we have an example there used of this word the word bruise what it really means nasuki poduvar udaitu poduvar norukki poduvar engira vaarthaiku or udaranamaga ubhayogikkapattathu innor edathila vedam so bruise means crush smash to pieces broken to pieces that is what it means ana nasiki poduvarna chukkunooraga udaithu norukkapaduvade kudikkirukirathu in mark chapter 5 inge mark eludina suvisesham 5th adhigarathile i'll read verses 2 to 4 rendu lendu vaasikiren paarungal 5 2 and when he had come out of the boat immediately they met him out of the tombs a man with an unclean spirit who had his dwelling among the tombs and no one could bind him not even with chains because he had often been bound with shackles and chains and the chains had been pulled apart by him and the shackles broken in pieces neither could anyone tame him பாருங்க இரண்டாம் வசனத்தில் வந்து அவர் படவில் இருந்து இறங்கின உடனே அசுத்தாவியுள்ள ஒரு மனுஷன் பிரேத கல்லறையில் இருந்து அவருக்கு எதிராக வந்தான் அவனுடைய குடியிருப்பு கல்லறையிலே இருந்தது அவனை சங்கிலிகளினாலும் கட்ட ஒரு நாளும் கூடாதிருந்தது அவன் அநேகம் தரம் அரை அநேகம் த அநேகம் தரம் விலங்குகளினாலும் சங்கிலிகளினாலும் கட்டப்பட்டிருந்தும் சங்கிலிகளை முறித்து விலங்குகளை தகர்த்து போடுவான் அவனை அடக்க ஒரு நாளும் கூடாதிருந்தது ஸோ இயர் இன் மார்க் சாப்டர் ஃபைவ் வாஸ் ஃபோர் த சேம் வேர்ட் இஸ் யூஸ்ட் இயர் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் ஆஸ் ப்ரோக்கன் இன் பீசஸ் அதாவது இதே வார்த்தை நொறுக்கப்பட்டு முறிக்கப்பட்டு துண்டு துண்டாக போகப்பட்டது என்ற வார்த்தை அதே வார்த்தை இங்கே உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க விலங்குகளினாலும் சங்கிலினாலும் ரெண்டுத்தையும் எப்படி அவன் தகர்த்து போடுவான் உடைத்து போடு முறித்து போடுவான் இருக்கிறது இல்ல அந்த வார்த்தைக்கு உபயோகித்திருக்கிற a person who is demon possessed or possessed by an unclean spirit and who has tremendous energy and power adavud inge sollapattirukirathu oru nigalvu nadandirukirathu oru pisos saathanaale alakalikkapadutha oru manushan irukkiran avanai vilangugalnalum sangilinalum avana katti potirundargal and although he was bound with the fetters and chains avan vilangugalinalum sangilinalum kattapatti irundum avumattumaga he was so energized by these demons in the pisas ulla irukiradinaale ivaigal avanukku avvalavu sakthiye kodu that he was able to smash pull apart those chains and those fetters that was on the hand and legs varangal enna seiraana sangilinaale murithu podigiran apdi apperama vilangugalai தகர்த்து போடுகிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது reduce it to nothing break it to pieces அதாவது அதை ஒன்னு கொன்னு இனைக்கப்படாமல் துண்டு துண்டாக உடைச்சு போட்றாங்க i mean it is so broken that it cannot be mended together cannot be fitted together அதாவது இங்க அந்த உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதுனா அந்த அளவுக்கு சுக்குனலாம் உடைச்சு போட்டு நிக்கறான் 
அதனால அதை எடுத்து இன்னைக்கவே முடியாத அளவுக்கு பண்ணிருக்கான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இட் வுட் நெவர் பி able to be used to hold anyone captive again Pardon. that's what, that's how it described here inga enna va sollapattirukiradna andalavukku vilangugalaiyum sanguligalaiyum avan murithu tagathu odachi potrukiradnale adhe sanguli eduthu vera edhukkum ubhayikka mudiyadhu edhayum kattavum mudiyadhu andalavukku ubhayikka mudiyadhu alla pannidran it is smashed it is crushed it is broken to pieces it's just like a heap there cannot be used to hold anyone again captive paarenga apdi odachi odachi potu murithi murithi a tangathu apdi kuvila potu vechirukan adu onnathukku odava mudiyadha adu eduthu ubhayikka mudiyadha sangiliya so in romans chapter 16 20 paul uses the same word the word bruise then adhe vaarthai dhan paarenga enna madhiya udaikapattirukirathu endru solugira vaarthai dhan anga nasikapattu pattadhu endru sollapattirukirathu he says at the god of peace will bruise satan under your feet shortly enna sollapattirukirathu romar 16 le de samadhanathin devan seekiramai satanai ungal kaalgalin kile nasikki poduvar in other words this is what paul wants believers to understand innoru vaarthile solla ponaana enna paul solla ariya vendum endru viswasigalukku virumbigirar endral that this is exactly what jesus has done for you and me through his death and resurrection yesu christ thannudaiya siluvai maranathin moolamavum thannudaiya uyithaledalin moolamavum oru viswasigi enna seidhirukkirar endrai kaanbikkirar God smashed Satan to pieces stripped him off all his power disarmed him totally broke him அதாவது இயேசு கிறிஸ்து போய் சாத்தானை உரிந்து போட்டு அவனுடைய சக்தி எல்லாம் வல்லமலாம் எடுத்து போட்டு அவன் நசுக்கி அவனை முறித்து ஒண்ணுமில்லாமல் ஆக்கி விட்டான் demolished all his power over our lives நம்ம வாழ்வில் மேல் இருக்கிற அவருடைய அதிகாரத்தை எல்லாமே அழித்து போட்டார் ஒரே முடியாக and reduced satan to nothing இன்ன சொல்ல போனா எந்த அளவுக்கு பிசாசை கொண்டு வந்தானோ அவனை ஒண்ணுமில்லாத அளவுக்கு அவனை வெறுமையான கோலமாக்கினார் just like those fetters and the chains that were broken to pieces and could not hold anyone captive again எப்படியாக அந்த சங்கிலிகள் அவ்வளவு நொறுக்கப்பட்டு எதுக்குமே உபயோகிக்கப்பட முடியாத அளவுக்கு ஆயிருந்ததோ அதே போல See that is why the word was used a broken to pieces that means they cannot take those handcuffs or those uh, chains and use it to chain anyone else parangal and totally demolished kai vilangugalaiyum sangiligalaiyum andalavukku avan oruki odachi potrukadanaale adai eduthu innorthukku upayogikka mudiyada alavukku avan murithu potrukkan that is what jesus has done for you and me through his death and resurrection adai dhaan yesu christ thannudiya marana uyithaludalin moolamaga namakku seidha smashed satan crushed him demolished him totally Bisaase, broke him to pieces pisasai avar odithu murithu nasikki nam mel irukra avanudi adhigaratha ellam onnuma allamaaki verumaiyaaki avane veliyaranga kolamaakina reduced him to nothing adhu endha alavukku na verumaiyaakina avanai so just, just like that chains and those fetters he cannot hold you and me captive again eppadi na andha sanguliyum andha vilangum கை விலங்குகளும் நம்மை கட்ட முடியாது திரும்பவும் உபயோகிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு முறித்து நொறுக்கி போட்டார் வாழ்க்கையிலும் எந்த பகுதியையும் கட்டி போட முடியாது that's good news isn't it adu nal cheydi thane that's good news nal we got to be thrilled and excited about it adu peri nal cheydi amar devan seidathu namakku endru that is what jesus did for you and me through his death and resurrection avu yesu christ thannudi maranathin moolamum uyithaludal moolamum avana inda alavukku pannirukkar broke his power over our lives nam அவனுக்கு இந்த 
ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக நாம் we were a slave to sin அவனுக்கு பாவனுடைய பாவத்துக்கு நாம் அடிமையாக இருந்தோம் we were dominated by satan பிசாசுனாலே ஆதிக்கமானப்பட்டிருந்தோம் dominated by sickness and disease and lack and want and poverty யாதி நோய்கள் தரித்திரங்கள் தேவிகள் குறச்சிகள் நம்மை ஆண்டு கொண்டிருந்தது dominated by the lust of our flesh இச்சையங்கள் சரீரத்தின் இச்சையினாலே ஆட்கொள்ளப்பட்டிருந்தோம் almost everything had power over our lives இன்னும் சொல்ல போனா எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையின் மேல் அதிகாரம் செலுத்திட்டு இருந்தது everything was dominating us and keeping us down in life வாழ்வில எல்லாம் நம்ம மேல் ஆதிக்க செலுத்தி நம்ம அடிமையாக வைத்திருந்தது கீழே we were just like slaves and captives helpless and hopeless could not do anything and break free எந்த மாதிரியான நிலையில நாம் இருந்தோம் அடிமைத்தனமான நிலைமை நமக்கே நாம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாத நிலைமை நம்மை நம்ம தப்பிக்க முடியாத நிலைமை அகப்பட்டு கொண்டிருந்தோம் but the moment we put our faith in him ஆனால் எந்த நிமிடத்தில் நாம் அவர் மேல் இயேசுவின் மேல் நம்பிக்கை வைத்தோமோ the day we believe that he died for us and rose again for us எந்த நிமிடத்தில் நாம் அவர் எனக்காக மறைத்தா இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக உயிர்த்தெழுந்தார் என்று அவர் மேல் விசுவாசம் வைத்தோமோ from that moment onwards அந்த நிமிடம் is power over your life has been broken and reduced to nothing my friend and the nimadathil irundhu avan me avan nammel vaithirundha anaitha adhigaramum chukkunooraga udaikkapattu poi god totally and completely demolished him that he could no more or no longer hold you and me as captive eppadiyaga inni mel avan nammai onnum aadikkathukkullayo kattukkullayo vaikka mudiyada alavukku அவன் நசுக்கி ஒன்றுமில்லாமல் முறிக்கப்பட்டு போயிருக்கிறான் that means i can do what i want i can achieve what i want and accomplish what i want அப்டினா என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேனோ அதெல்லாம் செய்யலாம் நான் என்னெல்லாம் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேனோ அது அனைத்தும் என்னால செய்து முடிக்க முடியும் that means i can live victorious i can be successful in this life அப்டினா நான் இந்த வாழ்விலே வெற்றி உள்ளவனாக ஜெயம் உள்ளவனாக வாழ்ந்து முடிக்கலாம் sin has no dominion over me ml பாவம் அதிகாரம் அதிக பாவத்தின் அதிகாரம் இல்லை sickness cannot dominate and control you யாதியும் நோயும் என்னை போட்டு அடக்க முடியாது lack want and poverty cannot dominate and rule and control your life தேவையும் குறச்சிலோ என்னை தடுக்கவோ என் முன்னேற்றத்தை அடக்கி போடவோ முடியாது problems cannot dominate you பிரச்சனைகளும் நம்மை ஆட்கொள்ள முடியாது because you are free my friend ஏனென்றால் நண்பர்களே நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் the devil has no power no authority no dominion over your life anymore பிசாசுக்கு இனி மேல் உங்கள் வாழ்க்கையின் மேல் எந்த ஒரு அதிகாரமோ எந்த ஒரு ஆதிக்கமோ கடவே கனியாது அவனுக்கு தான் he cannot hold you captive again உங்களை மறுபடியும் அவன் கட்டுக்குள்ளாக வைத்துக் கொள்ளிருக்க முடியாது நீங்களே போய் தலைய குத்தாதா Hello, are you listening? See, this is why I talk about success and victory and, you know, prosperity and all those things. We are here to say that 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 we are here to say that. We have only one enemy. We have one enemy. Not your boss, not your, not your neighbor. You are the first one, but you are the first one. Who are you? Not your superiors. You are the first one, but you are the first one. One and only enemy is the devil. One and only enemy is the devil. God took care of him also. அந்த ஒரு விரோதியுமே தேவன் கையாண்டுட்டாரு பார்த்துட்டாரு. Isn't that wonderful? எவ்வளவு அருமையானவை அல்லவா? I wish people understood what Jesus accomplished through the cross and his resurrection. நீ இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மரணம் உயிர்த்தெழுதின் மூலமாக என்ன செய்து முடித்திருக்கிறார் என்ற மேன்மையை கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்திருந்தால் அருமையாக இருக்கும் வாழ்க்கையாயிட்டு 
we need to be thrilled and excited about it adai kurithu naam utsahagapada vendum vaalkaiyile so every time he comes against you remember Agave, this agave over mura avangalukku munma munbaga vandha ningal idu naamam padathana avanukku he has no authority no power no dominion over your life nammude vaalvile avanukku adhigaaram ille aadhikkum illa onnum kediyadha avanukku that is why don't allow sickness and disease and poverty to dominate you and just keep you down in life forever and ever agave da vyadhi vandichina dharthra vandichina patra kore vandichina apdiye uttra kudadu adha nam aandukolla those things cannot have dominion over you illai avaigala nam mele vandu aadhikkam selithi nam aatkolla mudiyadu all authority in heaven and earth belong to jesus and jesus gave it to you and me வானத்திலும் வானத்து கீழே இருக்கிற பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் மேசு கிறிஸ்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் அந்த சகல அதிகாரமும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரே gave us authority and power over air, all the work of the enemy it says என்ன சொல்ல போனா வேதாகமும் பிசாசின் சகல கிரியின் மேலும் நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் வளமையின் மேலும் not some of the work of the enemy ஏதோ சகல சில வேளை அவனுடைய சில அதிகாரத்து மேல் நமக்கு வல்லமை கொடுத்தறனும் இல்லையே கேவ் அஸ் அத்தாரிட்டி இன் பவர் ஓவர் ஆல் தி வொர்க் ஆஃப் தி எனிமி பிசாசின் சகல வல்லமை மேலும் நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறாரே தட் மீன்ஸ் இன் எவ்ரி வே ஹி கம்ஸ் அகைன்ஸ்ட் யூ இஸ் நோ மேட்ச் ஃபார் யூ யூ ஹேவ் அத்தாரிட்டி அண்ட் பவர் ஓவர் ஹிம் அப்படினா என்ன அர்த்தம் என்ன வேலை செஞ்சாலும் சரி எந்தெந்த வழியில அவன் வந்தாலும் சரி அத்தனை மேல நமக்கு அதிகாரம் இருக்குதே சோ யூ ஆர் நாட் எஸ் கேப்டிவ் யூ ஆர் நாட் எஸ் ஸ்லேவ் எனி மோர் ஆகவே நாம் இனி மேல் கட்டுக்குள்ளாக இல்ல அவனுக்கு அடிமையாகவும் கடையாது தட் இஸ் வை இன் ஜான் சாப்டர் 8 வெர்ஸ் 36 ஜீசஸ் சேஸ் தட் இஃப் தி சன் ஆஃப் மேன் செட்ஸ் ஃப்ரீ ஹி இஸ் ஃப்ரீ இன்டீட் ஆகவே தான் ஏ யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் 8:36 லே மனுஷ குமாரன் யாரை விடுதலை விடுதலை ஆக்குகிறாரோ அவன் மெய்யாகவே விடுதலையாயிருக்கிறான் என்றார் That means whom Jesus sets free is free indeed. அப்படி என்ன அர்த்தம்னா இயேசு கிறிஸ்து யாரை விடுதலை ஆக்கினாரோ அவர்கள் மெய்யாகவே விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். Have you been set free by Jesus my friend? நீங்கள் நண்பர்களே இயேசு கிறிஸ்துவால விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Have you been set free from the power of sin and power of Satan? பிசாசின் அதிகாரத்திலிருந்தும் பாவத்தின் அதிகாரத்திலிருந்தும் விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். The day you put your faith in Christ that is the day you have been set free. எந்த நிமிடத்தில் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து மேல் விசுவாசம் வைத்தீர்களோ அந்த நாளிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். And from that moment onwards you are free indeed. மெய்யாகவே அந்த நாளிலிருந்து நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். That means the devil cannot have dominion over you anymore. அப்படினா என்ன அர்த்தம் அந்த நாளிலிருந்து பிசாசுக்கு உங்கள் மேல் ஆதிக்கம் இல்லை. His power over your life has been smashed and broken to pieces. He is reduced to nothing. உங்கள் வாழ்வில் அவன் மேல் அவனுக்கு இருந்த அதிகாரம் உரியப்பட்டு அவன்கிட்ட எடுக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்ட நொறுக்கி நசுக்கப்பட்டு இருக்கானே so don't be talking about the devil aga pisa sipti ipdin so pesadinga adha patti aro da vasham koyilukku povanga ana pisa sipatti dhan pesuvanga indha pisa so romba palladavum pastor abinu edume seiya oda matandra edhu seinjala unda tattadra tattadra i show you my friend that he cannot stand before you i'm going to show you now naan solligire nanbargale naan kaamikiran paarunga ipo pisas unga munnadi kooda nikkathukku thagudhi illa solla pon he cannot even stand before you unga munnadi avanukku nikkathukku bayapadran avan you know if you walk this side he has to run that side ninge ipdi nadandinga na odana valil irundhu thappichu thonda kanam thuniya kanam odana avan ayyo varanga pan There was a mighty preacher evangelist I like him very much. ஒரு வல்லமியாக உபயோகிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய பிரசங்கியார் ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப பிடிக்கும். He used to go and preach the gospel you know in every town from town to town he would go. அது ஒவ்வொரு இடமா போய் ஒவ்வொரு மாநிலமா போய்ட்டு அவரு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பார். So he'll go to one big town he'll be there for you know a month or something he'll be preaching the gospel and praying for people he'll drive he says i'll drive out all the demons from that place and then only i'll go to the next place avo sonnar paringa or patnathile povu anga poi prasanga pannave anga irukra ella pisasum pora varaikku naanga andu varradilla 
விட மாட்டேங்க சார் எல்லாம் தோர்த்தி தான் மாத்து அடுத்த ஊருக்கு போவோம் ஹலோ விரும்புகிறாரோ அப்படியாக இருக்க அவனுக்கு தடையோ அவன் வந்து முன்னாடி நிக்கவோ அவனுக்கு பயம் Okay let's go let's go forward I'll show you that So let's come back to Roman 16:20 Roman 16 20 thirupi paarpom And the god of peace shall crush Satan under your feet shortly Samadhanathin devan seekiramai satanai ungal kaalgalin kelin nasiki poduva Now I told you because that, that word soon or shortly they are saying that this is talking about the near future god will do it Adha seekiramai endu sonnonime என்ன நினைக்கிறார்கள் விசுவாசிகள் ஏதோ கொஞ்ச காலகட்டத்தில் செய்வார் போல இருக்கு தேவன் நமக்காக என்று அதாவது ஒரு நல்ல செய்வார் தேவன் சீக்கிரமாய் நம்ம காலக்கடல பிசாச நசுக்கி போடுவாராக்கும் ஆம் ஒரு வருங்காலத்திலே சீக்கிரமாய் தேவன் அவனை முற்றிலுமாக இல்லாத படிக்கு செய்வார் வருங்காலத்திலே பட் திஸ் இஸ் நாட் talking about something that god will do by himself in the vaartha swasana solludhu vande edho devan than 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 thanne kondu mattume seigira karyam alla see in the end when god will completely destroy satan he will do it by himself adhu kadaisi kaalathile devan nagiya kartha பிசாசை அவனை இல்லாமல் ஆக்குவார் அது தானாகவே தானே செய்வார் அவரை that is a future event அது வந்து வருங்காலத்தில் நிகழ்வு but this is not talking about that event here ஆனால் இந்த 20வது வசனம் வருங்காலத்திலே அவர் தனியா செய்கிறாரே அதை குறித்து சொல்லவில்லை இந்த வசனம் some people have got confused because of that word short பாருங்க சீக்கிரமா என்று வருங்காலத்தில குறிப்பிடுகிறதுனால சில பேர் அதையே இதை நினைத்து விடுகிறார் this is talking about god crushing satan smashing him to pieces under your feet not by himself பாருங்க இங்க தெளிவா இருக்குது வசனம் சமாதானத்தின் தேவன் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடு. Yeah Paul is talking about something that not God will do by himself. No no, he will do it together with you on the your feet God will crush him. அதாவது பவுல் சொல்கிறார் இங்க தேவன் செய்யற காரியம் ஆனால் உங்களுடைய கால்களின் கீழே அப்படினா உங்களோடு இணைந்து செய்ய போகிற காரியம் என்று சொல்கிறார். So it's not talking about a future event it is talking about now. ஆகவே தெளிவாகிறது இது ஏதோ வருங்காலத்தில் நடக்கிறவை அல்ல இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறவை. Oh God will crush Satan now under your feet through you God will crush him. எப்படி தேவன் உங்கள் கால்களின் கீழே உங்களை கொண்டு எப்படி நசுக்குவார் என்கிற வார்த்தை இவை that is why that word shortly is extremely important here ஆகவே சீக்கிரமாய் என்கிற வார்த்தை முக்கியம் அங்க வார்த்தையிலே போட்டது because it tells us what attitude we must take the next time the devil tries to get in your way அப்படி சீக்கிரமாய் என்கிற வார்த்தை என்னத்தை குறிப்பிடுகிறதுனா அடுத்த முறை என்று <laughs> நாம் எப்படி சீக்கிரமா என்கிற காரியம் வருகிறது என்று you are progressing in life and getting higher and higher in life and he comes in your path then what you need to do வாழ்விலே முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாழ்க்கை கிறிஸ்து வாழ்க்கை மேன்மை அடைந்து கொண்டு போய் இருக்கிறது அந்த நேரத்துல குறுக்கால இந்த பிசாசு சாத்தான் வந்தா நீங்க என்ன செய்யணும் life is getting better and better for you வாழ்க்கை மேலே மேலே முன்னேறி நிற்கிறது you are on the way to progress வாழ்க்கை முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிற நேரத்துல there he comes and stands in your path மனப்பான்மை <laughs> 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 
that is what the word shortly described avanga solliga sikkaramai by using that word this is what paul is showing us what we need to do when the devil gets in my path ipdi namm vaalkai nadandirukkum bolude avan hurukka vandana enna maadi seiyanum evlo veegama seiyanodradhukaga dhaan andha vaarthai potta okay so this word shortly comes from a military term that describes the way the roman soldiers marched in formation அதாவது இந்த சீக்கிரமாய் என்கிற அந்த வார்த்தை கிரேக்க பதத்திலிருந்து ரோமாபுரி சேவர்கள் அவர்கள் உபயோகிக்கிற வார்த்தையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை ராணுவ ரீதியான வார்த்தை இட்ஸ் மிலிட்ரி டேம் யூஸ் ஃபார் தே ரோமன் சோல்ஜர்ஸ் மார்ச் எப்படி என்றால் எப்படி ரோமாபுரி சேவர்கள் அணி வகுத்து போகிறார்களே அந்த நேரத்தில் இது உபயோகிக்கிற வார்த்தை சோல்ஜர்ஸ் வேர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் பை த கமாண்டர்ஸ் to take short steps and lift their feet high and stomp loud and let everyone know that they were coming to town adavudhu inda ranuva veerargal anivagathu poranga nadandu pogum bolude ondraga seeraga pogum bolude andha thalaivar solluvaru padai thalaivaro andha ranuva veeran thalaivaro solluvaru seekaramai endru sollum bolude ennathe kurikirad endral kaala vegama uyathi அப்படி வேகமா ஒவ்வொரு காலையும் நல்லா அழுத்தி திடமாய் ஒளி எழுப்பி சின்ன குறுகளாக காலை வைத்து நடப்பதை குறிக்கிறது அதாவது இப்படிதான் பாருங்க குறுகிய இடத்துல காலை வைக்கணும் அகண்டு வைக்க கூடாது சீக்கிரமாக குறுகிய தூரத்தில் வைக்கணும் காலை நல்ல முட்டி கால் நல்லா தூக்கி வேகமாக அழுத்தி நடக்கணும் அந்த ஒளி எழுப்பணும் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒளி எழுப்புற அளவுக்கு அந்த காலை தூக்கி இறக்கணும் ஐநூறு ஆயிரம் பேர் இந்த மாதிரி ராணுவ வீரர்கள் போறாங்க சம்டைம்ஸ் இட் will go from 2000 to 5000 people இன்ன போன சொல்லப்போனா ராணுவ வீரர்கள் 2000 ல இருந்து 5000 பேர் இந்த அணி வகுத்து போவார்கள் and everyone marching down the streets there and pounding the floor there and making a loud noise இந்த மிதி ஒலி நடை ஒலி எழுப்பி இவ்ளோ ராணுவ வீரர்கள் அணி வகுத்து போனா என்ன மாதிரி ஒலி இருக்கு பாருங்க so when they marched and went into town there everybody knew that these soldiers are coming இந்த பட்டணத்துக்குள்ள நுழையத்துக்கு முன்னாடியே ஊர் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ராணுவ வீரர்கள் வராங்க அணு வகுத்து and the sound of the stomping and pounding was a signal and a warning for everyone to get out of the way that's that's why they marched like that which making such noise enna solren anga evlo mukkiyamanadhu and the nadai oli and the midi oli irukade and the oli varadhukku kaaranam enna na naangal varigira munneri kondu enga valila yaro irukadinga endranga so it was a signal and a warning அது ஒரு எச்சரிப்பாய் இருக்கிற ஒளி சோ இந்த ரோமன் சோல்ஜர்ஸ் தே மார்ச் அண்ட் கேம் இன் டு டவுன் ஆகவே இந்த ரோமாபுரி ராணுவர்கள் அணிவகுத்து பட்டணத்துக்குள்ள நுழைறாங்க they will storm so hard they will make a loud noise அவ the stomping அவ வேகமாக நடை ஒலி எழுப்பி மிதி ஒலி எழுப்பி அணிவகுத்து வருகிறார்கள் அவ்வளவு பேரும் so all the common people there will know that their soldiers are coming and they have to get out of the way அவர்கள் ராணுவ வீரர்கள் வருகிறார்கள் என்றதனாலே பொது ஜனங்கள் வீதிலே குறுக்க இல்லாமல் ஒதுங்கி கொள்ளுகிறார்கள் it was a signal and a warning that no one should stand in their way அது வந்து என்னத்தை எச்சரிக்கிறது யாரும் வழியில இருக்காதீங்க நாங்க வருகிறோம் so even or in case of somebody falls accidentally in their path or their way அப்படி நடந்து வரும்போது வழியில யாராவது தடுத்து விழுந்துட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க they were commanded not to stop and Our ask the person to move <laughs> அதாவது அப்படி விழுந்துட்டாங்க யாராவது குறுக்க விழுந்துட்டாங்க கடக்கிறாங்கன்னா பட் அவங்க நகர்ந்து போகிறதோ இல்லைன்னா அவங்கள தாண்டி மெதுவா நடக்கிறதோ அவங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது அதாவது அவங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்னன்னு நிறுத்த கூடாது என்ற அதிகாரம் இருக்கிறது அதாவது அதிகாரம் அவங்களுக்கு நீ எழுச்சி போப்பா அப்புறமா நாங்க போறோம்ன்ற அதிகாரம் கிடையாது இவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு பட் தே வர் கமாண்டட் டு ஜஸ்ட் கீப் மார்ச்சிங் ஸ்டாம்பிங் ஸ்டாம்பிங் அண்ட் பவுண்டிங் ஆன் என்ன மாதிரி அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மிதிக்கணும் நடக்கணும் 
முன்னேறணும் அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு even if it means crushing them and smashing them and walking over them அதாவது அவங்களை மிதிச்சி நசுக்கி தான் போகணும்னா கூட போவாங்க hello கவனிக்கிறீர்களா that is why they were commanded to march in a particular way why so that when they come to town nobody should stand in their way everyone should get out of the way adakkaga thane raanuva veergal anivagathu nadai oli elippi midi oli elippi adhigaarathodu anupapadigirargal so the and the maadhi nerathile yaar irukka koodade that's why the stomping and the pounding so loud so that everyone will hear a clear signal was given an alarm was given that we are coming don't come in the way get out of the way parangal adukku than indha nadai oliyo indha midi oliyo eduthukittu nadakkara vidhamme maathittu varanga பொது ஜனங்க இருக்காதீங்க வழியில இருந்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் நடக்கும் சொல்லிட்டு தான் அறிவு அறிவுறுத்தி வராங்க so while they were marching there is someone fell in the pathway அந்த மாதிரி எச்சரி போலியோடு வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒருத்த குறுக்க விழுந்தானா they were commanded not to stop or not to ask the man to move but to simply keep marching over him and pounding him and smash him அவர்கள் அந்த அதிகாரத்துக்குள்ளாக வருகிறதுனாலே நிக்க மாட்டாங்க தள்ளி நடக்க மாட்டாங்க தாண்டி எல்லாம் போக மாட்டாங்க அவங்கவங்க அப்படியே தான் நடந்து போவாங்க so here when the apostle paul uses this word shortly ஆகவே சீக்கிரமா என்று பவுல் சொல்லும் பொழுது when he says the god of peace shall shortly crush satan under your feet சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார் என்று பவுல் சொல்லும் பொழுது he is not talking about something that god will do in the future ஏதோ தேவன் வந்து வருங்காலத்துல நம்மை கொண்டு செய்ய போகிறார் என்றால்ல no no he is using a military term இங்கே ராணுவ ரீதியான அந்த வார்த்தையை போடுகிறார் he is using a word that was accustomed to those roman soldiers ரோமாபுரி சேவர்களுக்கு உபயோகிக்கப்பட்டு அவர்கள் அறிந்திருந்த வார்த்தையை போட்டார் he is referring to the stomping and the pounding steps of a roman soldier ரோமாபுரி சேவர்கள் அணிவகுக்கும் பொழுது சில நேரத்துல மிதி நடை மிதி ஒலியும் நட ஒலியும் எழுப்பி நடப்பார்களே ஆதை குறித்து சொல்கிறார் now you need to remember one thing ஒரு காரியத்தை நாம் நாம வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் roman soldier shoes on the bottom there were spikes or studs அந்த ரோமாபுரி சேவர்கள் அணிந்திருந்த பாதரட்சின் கீழே எப்படி இருக்குது என்று கண்டோம் பல்லுகளும் முற்களும் அந்த குமிழ்களும் இருக்கிறதா இருக்கிறது பாதத்து கடியில் இருக்கிற செருப்புல ஹலோ கவனிங்க then just imagine what will happen if somebody falls in that part and the madiyana paadrache keela yaradu maatnaanga na enna gediyagum what will happen enna agum paarungal chatti dhaan adha solla mudiyum they will not stop avanga nikka maatangale because it was a warning and a signal enna na adhu thana echchari poli when they come to town everybody gets out of the way no one stands in their path or their way seri poliyoda thana varanga nanga patnathula vandhomna yaarum kurukka irukka koodadhu endru if accidentally any anyone falls or if anyone stands in their path they will be smashed and crushed like ariyamal yaaradhu vulundittaalum seri theriyam ulla maatikittaalum seri அவ்வளவுதான் அவர்கள் நசுக்கப்பட்டு போவார்கள் that is the word that paul is using here the word shortly அந்த சீக்கிரமாய் என்கிற வார்த்தைக்கு அந்த ராணுவ ரீதியாக உபயோகித்தார்களே அந்த வார்த்தை எடுத்து போடுறார் so it refers to the short steps of a roman soldier the hard pounding and stomping of a roman soldiers feet ஆகவே குறுகலாக ரோமபுரி சேவர்கள் எடுத்து மிதி ஒளி எழுப்பியும் நட ஒளி எழுப்பியும் செய்கிறார்களே அது குறிக்கிறது so this is what paul is saying the god of peace shall crush satan under your feet ஆகவே தான் சொல்கிறார் சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார் so i told you the meaning of this word what it really means ஆகவே இதுளை அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னேன் but what does it mean for you and me today ஆனால் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது so what does it teach you and me today இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் என்னதை போதிக்கிறது paul is saying the god of peace shall bruise or crush satan under your feet என்ன சொல்கிறார் சமாதானத்தின் தேவன் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார் so what does it tell you and me what does it teach you and me today இன்னைக்கு அது என்ன போதிக்கிறது எனக்கு well one it teaches what attitude we should have when the enemy comes in our path or our way enna thes podikirade endral pisasagi virodhi namba valila vandana enna agum hello 
கவனிக்கிறீர்களா இட் டெல்ஸ் us what attitude you must possess when the enemy comes in your way or comes in your path பிசாஸ் விரோதி உங்க வழியில வந்தானா எந்த மாதிரியான மனப்பக்குவம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் இட் டெல்ஸ் us what you and me need to do if he comes accidentally or willfully to stand and oppose and challenge us oru vela ninge ipdi pogum bolud vaalkaiyile pisas theriyamadanama vandhalum seri illa venidne vandhalum seri enna aagum that is what paul is saying and that is why he uses this word here adha than velakkaradhukku than paul anavar adhe vaarthai eduthu inge pote eludina gives us a wonderful picture what every believer needs to do if the devil ever comes in your way or your path idhe than viswasigalaga naam seiya vendum yaarukku பிசாசுக்கு தெரியாம தனமா வந்தாலும் சரி தெரிந்து வந்து தலை விட்டாலும் சரி யூ ஆர் ப்ரோக்ரெசிங் இன் லைஃப் வாழ்வில நீங்க முன்னேறிட்டு இருக்கீங்க யூ ஆர் கெட்டிங் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் இன் லைஃப் வாழ்வில கிறிஸ்து வாழ்க்கை மேன்மை மேன்மை அடைந்து கொண்டிருக்கிறது யூ ஹேவ் கோல்ஸ் டு அचीव யூ ஆர் an ambition to do ஒரு இலக்கு வைத்திருக்கிறீர்கள் ஒரு விருப்பம் வைத்து வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் many things you want to accomplish in life अनेक காரியங்களை வாழ்க்கையில செயல்பட வேண்டும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற இருக்கு விருப்பம் if the enemy comes and stands in your way or in your path podiyaga unga vaakkai nadathikondirukkum bolude pisas vandutana let's say if he's trying to stop your promotion at work unga munnetra madha promotion uyar padaviye thadukka varana nichukonga vela it's time for your promotion ipodu ungalku promotion vara neram vandirukku it's time for your increment ipo varumanathile oru koodal thogai varavedi irukkirathu it's time for business to progress and get better vyaparam innoru thala innoru pakkathile thala edukka vendi irukkirathu but satan is coming there and he is standing and blocking your path of progress he is hindering you from progressing indha maadhiyana nerathila avan vara thala kaamikiraanu nichukonga what do you do enna seiyanum enna seivinga that is what paul is teaching adha dhaan solli kudukkarar enna seivendum endru you know what people do janaga enna seivanga theriyuma the moment the devil comes in their path and in their way and Ippi, causes them some problem or trouble ipudiyana vaakai nadathikondu irukkum bolu indha maadhiyana nilam illa avan vandu thala ittana prachana kudutana number one first thing is ella enna seivanga theriyungala viswasinga mela dhaan paakuradhu aandavar kitta aandavar Oh God this devil is coming and stopping me every time I try to do something oh, he's Devane. torturing me tormenting me <laughs> Oh devane ovvor mura or munnetra varumodalla ivan vandu ninne ninne upatram kudukrane naana munneri ponon ponon paakrane vidamaatandrane nikkirane crying and telling god aludittu polambrudhu devan kitta what god will do devan ena seivaru he'll take his kerchief and wipe your tears that's all avaru kachi pettu unga kannira thodaikka dhaan seivar Don't shed all your tears keep some Ella kanira sindiradinga This is what normally they do they cry to God Adhaadhu idhu dhaan seiranga paarunga odane or aalum aluvurudhu polambarudhu If crying doesn't work they'll complain to God God see this devil he's standing in my way he's standing in my path you know I want to do this I want to do that I want to accomplish this but he's not letting me he's blocking me he's hindering me Aluvurudhu onnu velikavillaya devanta ore murai irradhu ஐயோ தேவனே உங்களுக்கு தெரியாத இவன் ஒவ்வொரு வாட்டி வரா இப்படி பண்றா அப்படி பண்றா ஒரே முறையிடுதல் one of these things we do we never do what the bible tells us to do இதெல்லாம் செய்றோம் ஆனா வேதம் என்ன சொல்லி கொடுக்கிறதோ அந்த நேரத்துல செய்யணும்னு அத செய்யிறது இல்ல if not we tell him politely or ask him politely oh mr devil you know i want to move forward i want to do well in life please get out of my way illa na ipdi mariyade kuru thiru pisas avargale na munnerra indha maadhi vandu kurukku udadinga over maatiyo na eppadi da munnerradhu you know in the bible college i had a colleague together with me <laughs> bible college vedama kaluri padikkum bodhu en kooda oru vela senjavar undar padichu he is afraid of dark and night avarukku vandu irutna bayam paarga so every time before he goes to sleep he will pray oh devil please don't trouble me over <laughs> raatri முன்னாடி 
அப்படி சில விசுவாசிகள் இருக்காங்க the devil troubles them அவங்க வந்து பிசாஸ் தொந்தரவு பண்ணானா stands in the way in the path and challenges them and prevents them from moving moving forward அவங்க விட்டு அவங்கள தடுத்து ரொம்ப அழைச்சிட்டு இருந்தானா முன்னேற்றத்துல உடாம வழி பண்ணினானா they'll talk to the devil say oh devil i want to go forward please move give me way பிசாஸ் கிட்ட பேச்சு வார்த்தை வெச்சிருவோமே சொல்லிட்டு பிசாஸ் கிட்டே ஓ பா பிசாஸ் கொஞ்சம் வழி விடுப்பா நான் முன்னேறத ஏன் தடுக்குறேன்னு This is what we do normally. Idha nama senjirum paarenga. Why? Because we don't know what the Bible teaches us. Onne nama Vedagamam enna sollugirathu endru theriyadadunale visayam lendrom. Oh I wish believers have a revelation of what the Bible teaches us. What to do when the devil stands in your path. Paarengal ella visuvasigalum visasu than valilla ninna enna seiyavendum eppadi endru வசனத்திலிருந்து வெளிப்பாடு அறிந்திருந்தால் எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் தெரியுங்களா ரொம்ப ஜீசஸ் வாஸ் ஒன் டைம் வாக்கிங் தேர் a demon possessed man was crying what have you to do with me my time has not yet come why have you come here ஒரு வாட்டி இயேசு கிறிஸ்து போனபோது பிசாஸ் கூக்குறேட்டான் ஓ உன்னதமான குமாரனே இயேசுவே உங்களுக்கு எனக்கு என்ன இன்னும் எனக்கு நேரம் வரலையே அதுக்குள்ள ஏன் வந்துட்டீங்க என்ன அலக்கலிக்கேனா பிசாஸ் ஹலோ கூக்குறேட்டான் But you look at today's believers. இன்னைக்கு பாருங்க விசுவாசிகளோட குரல்ல are either crying to god complaining to god or begging the devil to move. அவங்க கூக்குறறாங்க தேவன் தள்ளுறாங்க இல்லனா முறையிறாங்க இல்லனா பிசாஸ் கிட்ட கெஞ்சிட்டு இருக்காங்க. If not they trying to put up a fight with him. இல்லனா spiritual fight warfare. இல்லனா ஆவிக்குரிய போராட்டம் போறாரேன்னு. 10 நாள் fasting. 10 நாள் உபவாசம் போடுறேன். Speaking in tongues. அந்நிய பாஷையில பேசி போராட்டம். Oh pull down barriers and strong and destroy Aran, every place arangalaiyum kottaigaliyum thagakkren apdi ipdi they'll do everything except what the bible teaches ellathiyum udai kodaikkira murikkira endradha thavara veda vasana enna solli kodukuradho adha seiyum so what you need to do when he gets in your path in your way unga valile unga munnetrathila kurukka avan vandana pisas ninga enna seiyavendum first thing remember that every born again person every child of god is a roman soldier you are a soldier for christ paarengal <laughs> ovvoru marubadiyum perandu rachikkapatta viswasi யும் ரோமாபுரி சேவகர்கள் போல நாம் இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் சேவகர்களாக ஹலோ கவனிக்கிறீர்களா you are a soldier for christ my friend every person who is a child of god is a soldier for god for christ கிறிஸ்துக்காகவும் தேவனுக்காகவும் ராணுவ வீரர்கள் நாம் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் he is our captain he is our commander avar thane nammude thalapadi kattalai idigiravar it is he who walks in front of us he is leading the army avar thane thalapadiyaga nam munbaga nadakkirar nam pinnale anuvagithu pogiro so first thing realize that you are a soldier for christ nah. you are a soldier in god's army adavadhu pisas kurukittana modalavu nam enna vendiyadhu nam நான் ஒரு ராணுவ வீரன் கிறிஸ்துவினுடைய ராணுவ வீரனாக செயல்படுகிறேன் என்று சோ as a soldier for god and as a soldier in the army of god what you need to do first of all you need to recollect that and you need to start acting like a soldier நீங்கள் உடனே நான் தேவனுடைய போர் வீரன் என்ற எண்ணத்தில் வைத்து முதல்ல அதை வைத்து பிற்பாடு அந்த மாதிரியாக செயல்பட வேண்டும் Hello gavanikireergala <laughs> don't act like a baby kolanda madhiya na namma sel pada koodadu everything crying and complaining and murmuring edu eduthalum aludugine murayidine polambuligine irukku no soldiers don't cry complain and murmur poor veerargal alamaatanga murayida maatanga so act like a soldier agave poor veerargalai pole naam nadandukolla vendum so what you need to do when the devil comes in your path agave pesasu ungalku kurukaga vandana unga valile enna seiya vendum well keep marching forward keep pounding keep stomping upon him and crush him under more munnera vendum thodrandu nada oli eduthavargalaga midhi oli eduthavargalaga nadai ani vaguthu முன்னேறி கொண்டிருக்க வேண்டும் குறுக்க வந்தானா நசுக்கி 
அவனை முறித்து போட போட்டு போய் கொண்டே இருக்க வேண்டும் ரிமெம்பர் தி ரோமன் சோல்ஜர் நாம் வைத்து கொள்ளுங்கள் ரோம புரி சேவர்கள் when he marches and when he goes to town அவர்கள் அணிவகுத்து பட்டணத்துக்குள்ளாக போகும் பொழுது i mean he storms so hard and loud அவ்வளவு வேகமாகவும் அவ்வளவு உறுதியாகவும் சத்தம் எழுப்பி அவர்கள் செய்யும் பொழுது that he sends out a signal and a warning for everyone to get out of his way அவர்கள் அந்த செயிர செயலே மற்றவங்களுக்கு எச்சரி பொலியாக இருக்கிறது வலியனிக்க in the same manner adhe vidamaga you and me as god's soldiers neengalum nanum devunudaiya porveerargal we should keep marching forward pounding forward nam munneri nadakkaravargalaga midiyadiya pottavargalaga munneerigirom i mean when we walk to one place satan should know that we are coming there and he should get out of our way he should run and flee from our way nam or edathukku andha maadhiyaga anivathu pogumbolude nammude sattathai kette அவன் அங்க இருந்து ஓடி இருக்க வேண்டும் ஹலோ கவனிக்கிறீர்களா when you go from one place to another place ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறீங்கனா before you even reach there he should hear the signal and warning that you are coming there and he should run from there நீங்க போகிறதுக்கு முன்பாகவே அவனுக்கு அந்த ஒளி எச்சரி போலி கேட்டு அவன் நடுங்கி ஓடி இருக்க வேண்டும் அங்க இருந்து ஓடிங்கி are you getting it my friend எடுக்கு புரிந்து கொள்ளுகிறீர்களா நான் சொல்லுகிறதை some of you are looking at me naakringa ella saathiyama nadakkuma that's what the bible says my adana vedam namakku solli kodukirathu when you go from one place to another place or edathilende innor edathukaga poringa velaikku the devil should run from there he should know that you are coming the signal and the warning is sent out to him neenga or edathukku or kaariyathukaga poringa na அங்க போகும்போது நீங்க நடக்கிற ஒளியும் அந்த எச்சரிப்பு ஒளியும் கேட்கணும் அதை கேட்டு அங்க வந்து அவங்க காலி பண்ணிருக்கணும் அவ்வளவு முட்டால் தானம்மா அப்படி ஒளி எச்சரிப்பு ஒளி கொடுத்தும் அவன் அங்க இருந்தான் அவ்வளவு முட்டால் அவனுக்கு தெரியும் ஆனா அவ்வளவு முட்டாளா அவன் இருந்தானா he is so foolish to stand in your path in your way அவ்வளவு சத்தம் எச்சரி போலி கொடுத்து அவன் நடுல இருந்தானா then what do you do நீங்க என்ன செய்யணும் don't cry அல்ல கூடாது don't complain to god தேவனிடத்துல முறையிட கூடாது அவனை பார்த்து don't even plead him அவன்ட கெஞ்சவும் கூடாது no no just keep stamping over him crushing him and keep moving forward in life my friend அவனை மிதிச்சி நசுக்கி ஒண்ணுமில்லாக்கி போய் நேர்க்க வேண்டும் நான் remember he is under your feet நாம வைத்து கொள்ளுங்கள் அவன் இருக்கிற இடம் உங்கள் கால்களுக்கு கீழேயே you are not alone நீங்கள் தனியாலு கிடையாது god is with you தேவன் உங்களோடு இருக்கிறாரே that is what paul is saying here அதுதான் பவுல் சொல்லி கொடுக்கிறார் and the god of peace shall crush satan under your feet சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானே உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார் you do it நீங்க செய்வீங்க he stands in your path and your way you stomp him you crush him down உங்க காலை வச்சு நீங்க தான் செய்யணும் பிசாசு வந்தானா நடையில நடு குறுக்க நசுக்கி மிதிச்சி போடணும்னே you do it with his help with god's help ஆவ தேவனுடைய உதவியால நீங்க செய்வீங்க one part the bible da magan bible na kuda andavara part the bible da even if he doesn't get afraid of you he will get afraid of god that is in you ungala paatha avan bible nalo ungalku ulla irukkira devane paatha avan bayapiduva illaya hello gamanikireergala sometimes you don't know what's in you but the devil knows what's in you sinatha namakku and who's in you namakkulla yaar irukkaru nu nammukke theriyala ana pisas kanukku nallave theriyum namakkulla yaar irukkaru all believers don't know that christ lives in them anega viswasigalukku thella christ thangalukullaga vasikkarar poludume irukkarar endru the victory is risen savior lives in them jaitha christ uithal in the christ avarkullaga jeevikkarar endra theriyala viswasigalukku some believers don't know that viswasigal sila per theriyala paarengale but when the devil looks at them he knows the risen savior is in them ana pisas anga nu paathana avan paakara ulla christ uithal the christ irukkarar jeevikkarar endradai hello <laughs> See that's our problem. அதான் நம்ம பிரச்சனையா இருக்குதே. Ignorance. அறியாமை தானே நம்மளுடைய பிரச்சனை. 
So you know what to do when Satan gets in your way or your part. இப்பொழுது நீங்கள் அறியே வருகிறீர்கள் ஆகவே பிசாசு உங்க வாழ்க்கையில குறுக்கிட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது. Just keep marching forward, stomp him and pound him down. தொடர்ந்து முன்னேறி மிதிச்சு நாசிக்கு வேகமாக நடக்க வேண்டும். He has no authority and power even to oppose you. உங்களுக்கு முன்பாக எதிர்க்க கூட அவனுக்கு சக்தி கிடையாது. You get it? Gavani kiri kedi purindu kolli kiri irukala. Summa edirkana edirkana solladinga. Edirkran solapadu. If you give him room only he will do it. He is a liar, he is a deceiver. Paarunga naam avanukku enam kodutha dhaan amma ullu varuva. Avan nam poiye, avan vanjikiravan aachu. If he tries to challenge you and oppose you tell him you are defeated. Avan ungalku munbaga vandu paathirala oru kai vaa nu sonna na neenga sollunga avangitta avanai thorkadithuven. You have no authority even to stand before me. Enakku munbaga nee nikkathukonukku வழி <laughs> நமக்கு ஒரே ஒரு விரோதி தான் இருக்கறான் that is the devil அதுவும் பிசாசு தான் and god smashed him completely also broke his power தேவனே அவனை நசுக்கி அவன் ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கி இருக்கறார் he has no power authority in dominion over you and me உங்கள் மேல் 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 அவனுக்கு அதிகாரம் இல்ல வல்லம் மேல் ஒண்ணுமே கிடையாது in fact we have all authority and power and dominion over him என்ன சொல்லப்பனா எல்லா அதிகாரமும் வல்லம் மேல் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவனுக்கு மேல தான் செலுத்து now he has to listen and obey what we say ஆகவே இப்பொழுது நாம் என்ன சொல்றோமோ அதை அவன் கவனிச்சி அதன்படி தான் அவன் நடக்கணும் you know one preacher was saying or prasinga ripya sonnar paarenga how one time he went from one place to another country to do ministry there to or preach or adathila prasingichittu innor patnathila poi prasingikka po vendidaayittu avarku porar and a lot of you know demonic work activity was going on in that place even before he could avarku go there avarku porathukku munbaga anga pisasu ore aatama aatam kiriye seidikondu irundha and in the night when he is sleeping on his bed on on in a cot there anga raatri ivar thoongittu irukkararu room la கட்டல படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தார். He said demons came there and carried the cot and you know took the cot and kept it out there and was shaking it. அது அது இவர் பெட்ரூம்ல வந்து பிசாசுங்க எல்லாம் அவரை கட்டலோட இழுத்துனு போயிட்டு ஹால்ல போட்டு வெளியில போட்டு ஒரே குலுக்கா அவர். Trying to frighten him and disturb him and tell him to go away. அவருக்கு அவ்ளோ பயமுறுத்தி அவரை இந்த பட்டணத்துக்கு வராதபடிக்கு ஓட செஞ்சிரலாம்ட்டு. But you know what he did? என்ன செஞ்சா தெரியுமா அந்த பிரசங்க யாரு? He said demons. பிசாச The name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே take this cot from where it was and go and keep it there and get out and never come again so, don't disturb me i'm going to sleep well tonight enna sonara pisase yeni anga ninga kattlo eduthikku vandirukken mariyadiya enna kattlo ode thirupi irukka edathile poi veyi naan nalla thoomuna kaalla enichi prasanga panna yesu vinam nal seiyinar tomorrow i'll deal with you but tonight i'm going to sleep so keep the cot there and get out from here naalikku unai vechikiren iru innikku enna thookinu poi anga kattlo ode mariyadaya poduna thoomanalla they brought the cart kept it there is left well kilu pochingala kaadal kadu moodi ulla vechirchinga that is what the death and resurrection of jesus christ has done for you adana ane yesu krusuvin marithalum muithaludin vallamai namakku irukirathu seyalpada mudiyume before that he was on top we were down modala ava nama mele irundha nama keela irundha da but the moment you put your faith in the death and the resurrection of jesus anal enna nimadathile naan yesu krusuvin siluvai maranathilum avar uithaludilil naan viswasam veitheno now you and me have come on the top and he is down at the bottom appo kaarime thalaiyila maari irukirathu naan avan இருக்கிறேன் அவன் என்ன கீழாக இருக்கிறானே சோ கீப் हिम देयर डोंट एवर लेट हिम टू कम ऑन योर हेड एंड राइड ऑन हिम இருக்க வேண்டிய இடம் கீழே அங்கே வைத்திருங்கள் அங்க வந்து விடாதீங்கள் வெளிய வரிறதுக்கு தாளையில விட்டு அப்புறம் எங்கட்ட வராதீங்க டோன்ட் லெட் हिम யூ நோ கம் அண்ட் சிட் ஆன் யுவர் ஹெட் அண்ட் கேட்ச் யுவர் கூடுமி நல்ல ஆட ஆட ஆடிட்ட அப்புறம் எங்கட்ட ஓடி வருது பாஸ்டர் கொஞ்சம் ஜவம் பண்ணுங்க பாஸ்டர் now my friend keep him there that is where he belongs that is his rightful place illa nanbargale avan irukka vendiya edathila veinga avan irukka vendiya edam adhu thane nam vaalkaiyile amen amen so you are going to achieve your goals agave ungalude ilakkai neengal adaiya pogireergal appidane hello 
Can you fulfill your dreams? உங்களுடைய கனவுகளை நிறைவேற்றுவீர்கள் அந்த தரிசனத்தையும் Can you be what you want to become in life? வாழ்வில் நீங்கள் எப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பிகள் அப்படியாக ஆவீர்களா? I say to you you can. நான் சொல்கிறேன் உங்களால முடியும். You can. முடியும். You can my friend. முடியும் நண்பர்களே. And that is why I say to you dream big and achieve great things and big things for God. ஆகவே நான் சொல்கிறேன் பெரிய கனவு காணுங்கள் பெரிய காரியங்களை சாதியுங்கள் தேவனுக்கு என்று. Well I'll just close with this. இதோடு முடிக்கிறேன். தொடர்ந்து அடுத்த வாரம். Shall we all stand? எழுந்து நிற்போம்.